সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে মিষ্টি বিকেলে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আমন্ত্রণ জানাই আপনাদের প্রতিদিনের প্রিয় আয়োজন নেক্সাস লেডিস ক্লাব দেখার জন্য আজকে আমি সুবর্ণ নওয়াদি রায় আজ স্টুডিওতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনজন ভীষণ প্রিয় বন্ধুকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আছে আমাদের সাথে মৈত্রী গাজী কণ্ঠশিল্পী অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে শুভেচ্ছা খুব ভালো লাগছে আজকে সুরের মূর্ছনায় আমাদের লেডিস ক্লাব আরও মিষ্টি মধুর হয়ে উঠবে শুনব আমরা গান নিশ্চয়ই দর্শক সেই সাথে আছেন একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ তিনি একজন কালিনারি আর্টিস্ট এবং তিনি সবার ভীষণ শ্রদ্ধার জায়গায় নিজেকে নিয়ে যেতে পেরেছেন তিনি হলেন শাহিন আফরোজ সিনিয়র অ্যাডভাইজার ওমেন কালিনারি অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ অনেক শুভেচ্ছা जहां আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা এবং অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকেই শুরুতেই জানাতে চাই যে আপনাদের যে যার জায়গা থেকে প্রত্যেকেই ব্যস্ত তবু যে বন্ধুদের আমন্ত্রণে আমাদের সময় দিতে এসেছেন সেটার জন্য আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং এটা আসলে বলতেই হয় যে প্রতিদিনের আমাদের এই যে নেক্সাস লেডিস ক্লাবের এই আয়োজন বন্ধুদের আগমনে অনেক বেশি প্রাণোচ্ছল হয় অনেক বেশি সুন্দরভাবে এগিয়ে যায় সেটা আমাদের বন্ধুদের সহযোগিতা এবং এই যে সহযোগিতার কথা বলছি দর্শক আমরা তো সামাজিক জীব এবং একাকি কোনোভাবেই আসলে আমরা চলতে পারি না বাস করতে পারি না তাই আমরা যখন চলতে চাই আমাদের জীবনে কোনো কিছু করতে চাই সেখানে সহযোগিতার হাত আমাদের বাড়িয়ে দিতে হয় আবার অন্যের কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে সামনে এগোতে হয় তাই এই যে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব সেটা কিন্তু সত্যিই প্রতিদিনের জীবনে ভীষণ জরুরি সেটা ঘরে হোক বাইরে কাজের ক্ষেত্রে হোক কিংবা একেবারেই হয় না পথ চলছি আমরা চিনি না জানি না কিন্তু সেখানেও একজন মানুষের হয়তো সহযোগিতা আমার সেই পথ চলাটাকে সহজ করে দেয় কিংবা কারোর পথ চলায় আমি যদি একটুখানি হাত বাড়িয়ে তাকে পার করে দিতে পারি রাস্তাটা সেটাও কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার আর এই যে মনোভাব সেটা যে একদিনে গড়ে ওঠে তা কিন্তু না সেটা একটা ভীষণ চর্চার ব্যাপার আর আমরা যেহেতু মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব আমাদের মধ্যে বোধ হয় সেই সহযোগিতার মনোভাব থাকাটা সব থেকে বেশি জরুরি আর এমনই ভাবনা নিয়ে আজ সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের যেই আমাদের ভাবনা সেগুলো শুনবো আপনাদের কাছ থেকে আমাদের সম্মানিত অতিথিদের কাছ থেকে দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ডটাও আছে প্রতিদিনের মতো আমাদের যেসব বন্ধুরা আছেন রেগুলার যুক্ত হন তারা তো অবশ্যই আসবেন যুক্ত হবেন সাথে নতুন নতুন অনেক বন্ধুদেরকেও আমরা পাচ্ছি আজকাল আরও বন্ধুরা যুক্ত হবেন সেই প্রত্যাশায় শুরু করছি আমাদের আজকের নেক্সাস লেডিস ক্লাব ঠিক তাই সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব আমি শ্রদ্ধেয় শাহিন আফরোজ আপনাকে শুরু করতে চাই যে আসলে সহযোগিতা এমন একটা ব্যাপার আমরা বোধ হয় কখনো ডিনাই করতে পারবো না যে না আমার কখনো কারো কাছে কোনো রকমের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না এবং আপনি জীবনের একটা ধাপ পার করে এসেছেন একটা পর্যায়ে এসে অনেক রকমের অনেক অভিজ্ঞতা পার করে এখন নিশ্চয়ই সেটা আরও ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন যে জীবনের বাঁকে বাঁকে সহযোগিতা কতখানি একজন মানুষকে আসলে এগিয়ে নিতে সহজ করে দিতে পারে একটু শুনতে চাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে আমি মনে করি যে আমরা ছোটোবেলার থেকে আমি তো আজ রিটায়ার্ড একজন জেনারেল ম্যানেজার পর্যটন কর্পোরেশনের প্লাস হলো আমি কালিনা কালিনারি আর্টিস্ট তো ছোটোবেলার থেকে যে জিনিসটা আমি দেখে এসেছি আমরা কিন্তু হাঁটতে চলতে সব কিছুতেই আমাদের আব্বু আম্মুর সহযোগিতা লেগেছে আমরা কিন্তু হতে পারিনি ঠিক আমাদের কথা বলতে শিখিয়েছে আব্বু আম্মু আব্বু নিয়ে গেছেন আমাদেরকে বাইরে একটু বেড়াতে তারপর একটু যখন বড় হলাম নাইন সেভেন এইটে পড়ি তখন কিন্তু আব্বু সকালে আমাদেরকে ডাকতেন মা উঠো নামাজ পড়ো নামাজের টাইম চলে যাচ্ছে তারপরে হাঁটতে চলো আমাদের সঙ্গে এটা প্রায় আব্বু ডাকতেন আমরা জোর মানে তাড়াতাড়ি লাভ দিয়ে উঠে মানে জীবনটাকে গড়ে দেওয়ার যে প্রথম প্রথম ধাপটা তো ওইভাবে করে আমরা কিন্তু হাঁটতে যেতাম আমার বাবা কিন্তু গত বছর মারা গেছেন এটা হলো আমার কাছে খুব কষ্টের যে এইটটি সেভেন ইয়ার্স ওল্ডে উনি মারা গেলেন ওনাকে আমি তার আগের বছরও দেখেছি উনি ওনার কেটস ওনার হলো হাটারিয়া ওটা নিয়ে মেয়েদের বাসায় আসতেন তো এই জিনিসটা আমি খুব মিস করি আমাদের বাসায় আসলে তো মা 
দরজা খুললে দাও আমি এখন একটু বাইরে হাঁটতে যাব তো এটা আমরা পার করে এসেছি ওই সময় ওইভাবে সহযোগিতা করে মানে আবহটা তিনি তৈরি করে দিয়ে তৈরি করে দিয়েছেন হ্যাঁ আর আম্মু তো আছে প্লাস হলো আমাদের নানিকে আমাদের হলো দাদি দাদিকে আমি পাইনি কিন্তু নানিকে আমি যতটুকু পেয়েছি উনি বলতেন এ তোরা বাইরে খেলতে যাচ্ছিস এসে দেখ আমি কিভাবে এটা রান্না করছি এটা পিঠাটা কিভাবে বানাচ্ছি এটা কিভাবে তৈরি করছি আমার মা একমাত্র মেয়ে ছিলেন উনি গান গেতেন না কিন্তু আমার নানা জোর করে ওনাকে গান শেখানোর জন্য আধা কাপ করে ঘি গাওয়া ঘি খাওয়াতেন গলা যেন ভালো থাকে আমাদের তো এখানে শিল্পী আছেন একজন তো আমি দেখেছি আমার মাকে আমি নাইন টেনে পড়তে আম্মা গান আমাদেরকেও বলতেন যে গান শিখো গান গাও जैगाटिंगा সত্যি ভীষণ ডায়নামিক কারণ তাদেরকে মার্কেটকে বুঝতে হয় মার্কেটের ডিমান্ড বুঝতে হয় এবং সেই অনুযায়ী আবার তার যে প্রোডাকশন সেই প্রোডাকশনে একটা প্রভাব রাখতে হয় সেই প্রোডাকশনটাকে সেভাবে প্ল্যান করতে হয় সো দে আর নো ডাউট দে আর ভেরি ডায়নামিক সো সেই জায়গা থেকে আসলে আমরা যদি বলি এই যে টোটাল প্রোডাকশনের কথা যেটা আসলো যে সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টটাকে ঠিক রেখে প্রোডাকশনটা একেবারে কাস্টমারের পছন্দ অনুযায়ী সেটাকে দেওয়া ইটস ভেরি চ্যালেঞ্জিং এবং এই জায়গায় সহযোগিতার অনেকগুলো ধাপ যেহেতু কর্পোরেট একটা মানে ওয়ান অফ দ্য ভেরি পপুলার কোম্পানি রাকিট ব্যাংকেজার সেখানে আপনি কাজ করছেন সেখানে তো ধাপে ধাপে আপনার বোধ সহযোগিতার ব্যাপারটা প্রমাণ করতে হয় যে কেউ কাউকে ছাড়া চলতে পারে না আপনার ভাবনা থেকে একটু শুনতে চাই আপনার কাজের অভিজ্ঞতা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে এই যে সহযোগিতা সেটা ছাড়া কি আসলে সম্ভব চলা ধন্যবাদ সহযোগিতা আসলে মানুষের প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে প্রয়োজন এবং আপনি ইউ হ্যাভ রাইটলি মেনশন যে আমি পার্টিকুলারলি আমি যেই সেক্টরতে কাজ করি মার্কেটিং সো এই প্রফেশনটাই আসলে হচ্ছে একটা কোয়ার্ডিনেশন কাইন্ড অফ এ জব মানে আমাকে প্রত্যেকের সাথে একসাথে কাজ করে কাজটাকে বের করে নিয়ে আসতে হয় আমার নিজের কিন্তু কোনো কাজ নেই আসলে আমাকে বাকিদের কাজগুলোকে কোয়ার্ডিনেট করতে হয় সো দ্যাট আমার কাস্টমার আমার কনজিউমারের কাছে আমি আমার প্রোডাক্টটা তাদের চাহিদা অনুযায়ী পৌঁছে দিতে পারি সো সাপ্লাই চেইন বলি সেলস বলি বা ফাইন্যান্স বলি প্রত্যেকের সাথে আসলে আমাকে খুব ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে কাজ করতে হয় এবং প্রত্যেকের সহযোগিতা ছাড়া আসলে আমি প্রফেশনালি আমার পক্ষে এই আমার কাজটাকে বের করে আনা সম্ভব না সো কাজের জায়গা থেকে ডেফিনেটলি সহযোগিতা তো খুবই প্রয়োজন সেই সাথে একটা জিনিস আমি মেনশন করতে চাই যেহেতু পার্টিকুলারলি আমি কর্পোরেট সেক্টরে আমরা যারা কাজ করি আমাদেরকে কাজের জায়গাটাতে শুধু আমার প্রোফাইলের জন্য বলছি না আমার কাজের জায়গাটাতে মেয়েদেরকে একটা খুব সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে নিতে হয় তার কাজে সফল সাফল্য অর্জন করার জন্য এবং এই পরিবেশটা কিছুটা তো অর্গানাইজেশন নিজেই দিয়ে দেয় প্লাস এটা ইন্ডিভিজুয়ালের উপর ডিপেন্ড করে সে আসলে কিভাবে পরিবেশটা তৈরি করে একদম কলিকদের সাথে একটা সুন্দর সহযোগিতাপূর্ণ একটা পরিবেশ তৈরি করা একটা শেয়ারিং এবং কেয়ারিং এর একটা আবহ তৈরি করা প্লাস সাবঅর্ডিনেটদের সাথে আমার টপ ম্যানেজমেন্টের সাথে সবার সাথে একটা সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ না থাকলে কিন্তু আসলে কাজ করা যাবে না ঠিক তাই সো কর্পোরেট সেক্টরে আমি বলবো শুধু কর্পোরেট সেক্টর প্রত্যেকটা প্রফেশনাল সেক্টরেই আসলে সহযোগিতা ইজ অ্যাবসলুটলি নেসেসারি লাগবেই ঠিক তাই সেই সাথে পার্সোনাল ফান্ডে যদি আমি বলি এই জায়গাটাতে আসলে আসা সম্ভব না আনলেস অ্যান্ড আনটিল আই হ্যাভ আ ভীষণ রকম একটা সহযোগিতাপূর্ণ मैत्री मानी बंधु तंधुत्व सेटार मध्य कई सहयोगित बेपार लुकी आज है तरह नाम मध्य कई बेपार्ट आो एक जानते चाहिए सहयोगितपूर्ण मनोभव मैत्री भावनाटा कि আচ্ছা আমি তো মৈত্রী নামের অর্থ যেটা আপনি বললেন বন্ধুত্ব বা বন্ধন আমিও বন্ধুত্বে বিশ্বাসী যদি আমার বন্ধু সংখ্যা খুবই কম তো আমি যেহেতু মিউজিক করি তো প্রথমে হচ্ছে ফ্যামিলির সহযোগিতাটা মানে অনেক ইম্পর্টেন্ট তো আমার 
আমার মা এবং আমার বোন তারাও গান করেন তাদের তাদের তো একটা সহযোগিতা সাপোর্ট আছেই তারপরে আমার একটা ব্যান্ড ক্রিয়েট করেছি আমি 2012 এ মৈত্রী এন্ড ফ্রেন্ডস তো আমাদের বেশ লম্বা সময় তাহলে হ্যাঁ অনেক লম্বা সময় তো আমরা আমাদের ব্যান্ডের যারা আছে তারাও তাদের মাইন্ডও একই রকম যে হ্যাঁ আমরা কাজ করছি কারণ মিউজিকটা তো আসলে একটা মানে কম্প্যাক্ট একটা ব্যাপার যে সবাই মিলে তারপর একটা মিউজিক ক্রিয়েট করতে হয় তো আমি ভোকাল হিসেবে আছি এবং সেই সাথে মৈত্রী আরজি হিসেবেও কাজ করে জি আমি আরজি হিসেবে রেডিও ধ্বনিতে ছিলাম তো এখন ওটা আর কন্টিনিউ হচ্ছে না আমি গত বছর ছেড়ে দিয়েছি রেডিও ধ্বনিতে ছিলাম তো সব জায়গাতেই মানে আমরা প্রফেশনাল বলি বা ফ্যামিলি মানে সহযোগিতা ছাড়া তো আসলে সম্ভব না আমাদের সবারই উচিত আগে অন্যকে সহযোগিতা করে নিজের জায়গাটা একদম সো এখন হচ্ছে মৈত্রীর সহযোগিতা আমার ভীষণ প্রয়োজন কারণ মৈত্রী গান না গাইলে আমার মনটা একদম উড়ুরু হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি একটু চেষ্টা করছি আমার জনরা হচ্ছে আধুনিক আমি আধুনিক গান করি অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার মন পেলাম খোঁজে এ ভুবনে আমার আপন জুমি বুকে টেনে নাও না প্রিয় আমাকে আমি ভালোবাসি ভালোবাসি ঠিক তাই আমরাও সব বন্ধুদের ভালোবাসি এবং সেই ভালোবাসার মাঝেই আসলে ওই বন্ধুত্ব ওই সহযোগিতা সব কিছুই লুকিয়ে আছে আর যেটা আসলে প্রতিনিয়ত বোধ হয় আমাদের জীবনে প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন এবং সেই যে মুহূর্তের কথা যদি বলি আমাদের শ্রদ্ধেয়ন শাহিন আফরোজ আপনি পর্যটন কর্পোরেশন থেকে একজন ম্যানেজার হিসেবে রিটায়ার করেছেন এবং সেই যেই কাজটি সেই কাজটি আসলে শুধু প্রফেশন না দ্যাট ইজ অ্যান আর্ট কালিনারি আর্ট এবং সেটার পরতে পরতে সহযোগিতার কথা যদি বলি তাহলে আসলে একেবারেই বোধ হয় একের পক্ষে সুন্দর করে একটা আর্ট ওয়ার্ক করা একদমই পসিবল না তো জীবনের ধাপে ধাপে আপনি তো খুব ভালোভাবে অনুধাবন করেছেন তো সবার আগে যে জায়গাটা আসে বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে যখন কালিনারি আর্টকে প্রফেশন হিসেবে নেবে তখন আশপাশ থেকে শেষমেশে এত পড়ালেখা করে এই বাবুর চিকিরি করতে হবে এরকমের একটা ব্যাপার আসে যেখানে বোধ হয় সহযোগিতার ব্যাপারটা সবার আগে দরকার তা আপনার অভিজ্ঞতা আপনার এই যে এতদিনের কাজ সেসব সম্পর্কে শুনবো একটা ছোট্ট বিরতি থেকে ফিরি দর্শক সময় হয়েছে ছোট একটা বিরতিতে যাচ্ছি আপনারা কোথাও যাবেন না ফিরব আমাদের এই আনন্দ আড্ডায় নিশ্চয়ই থাকবেন আপনারা আমাদের সাথে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক বিরতির পর সবাইকে আরও একবার আমন্ত্রণ স্বাগত নেক্সাস লেডিস ক্লাবে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব জরুরি এই বিষয় নিয়ে আমরা আজ আড্ডা দিচ্ছি শুনছি আমাদের স্টুডিওতে থাকা সম্মানিত অতিথিদের কাছ থেকে আপনাদের ভাবনাও আমরা শুনবো যুক্ত হবে নিশ্চয়ই দেখো টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে শ্রদ্ধা শাইন আফরোজ আপনার কাছে আসি আপা এই যে আসলে তখন প্রশ্নটা রেখে গেলাম যে শুরুর জায়গাটাই আসলে আপনার সহযোগিতার জায়গাটা কেমন ছিল এখন চলে আসি আমার হলো চাকরি জীবনে আমি চাকরি জীবনে শুরুতে ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে যোগদান করি ওখান থেকে আমি যখন বেকারি ডিপার্টমেন্টের ট্রেনার হিসাবে যাই তখন আমাকে অনেক আমাদের আপুরাই বলেছে যে ওটা তো ছেলে আছে একজন ভদ্রলোক আছে উনি ক্লাস নিচ্ছে আপনি আসছেন আপনি পারবেন ওখানে কিন্তু কমার্শিয়াল সাইডও দেখতে হবে আবার হলো আপনার ট্রেনিং দিতে হবে বঙ্গভবনে চার হাজার পেটিস দিতে হয় অমুক জায়গায় অতক্রম দিতে হয় অনেক সাপ্লাই আছে কমার্শিয়াল সাইড তুমি কি পারবে আপনি না তুমি কি পারবে এগুলো দিতে তুমি করতে পারবে আমি বলছি আমি চেষ্টা করব কারণ আইলোর এক্সপার্ট আমাকে মানে ই যে ছিলেন চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার উনি আমাকে ইন্টারভিউ নিয়ে সিলেক্ট করেছেন যে আসতে হবে তোমাকে তুমি একটা ট্রেনিং নিয়েছো এখানে প্লাস আমি বাসায়ও প্র্যাকটিস করতাম তো পর্যটনে অন্য সাইডে ছিলাম তো আমাকে যখন এখানে ডাকলো আমি চলে গেলাম তো আমি বললাম হ্যাঁ আমি ট্রেনি বা তিন বছর থাকতে হবে মিনিমাম আইলো তখন একটা প্রজেক্ট চলছিল তো আমি বলছি হ্যাঁ আমি থাকবো আমাদের প্রিন্সিপাল আমার দিকে তাকাচ্ছে যে শাহিন পারবে কিনা তারপরে তো আমি যখন জয়েন করলাম সকলের একটু 
অসহযোগিতা মনোভাব ছিল যে আমার এখন খুব প্রিয় কলিগ সরি বলবো আমি তাকে সরি কিছু মনে করেন না বাদল কারণ হলো প্রথম দিকে উনি আমাকে বলতো আপা আপনি কি পারবেন আমরা কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়েই পাঁচ হাজার টাকার সেল করতে পারি ছেলে মানুষরাই তো সবসময় সেফ হয় মেয়েরা তো সেফ হয় না তখন ছিল না আমি সেই চুরানব্বই সালের কথা বলছি তারপরে আমি কিছু বলিনি আমি কিন্তু খুব ওরকম টাইপের যে একটু বুঝে শুনে কথা বলতাম যে ওনার কাছে তো আমার তো আরো শিখতেও হবে ও আমার জুনিয়র হলেও আমার এখানে আছে ও এখন আমার চেয়ে বেশি জানে এই সাবজেক্টটা তার যেহেতু অভিজ্ঞতা আছে অভিজ্ঞতা অনেক তো আমি কিন্তু পুরো সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আমি রুটিন করতাম ক্লাস রুটিন আমি থিওরি ক্লাস আমার রাখতাম ওটা প্র্যাকটিক্যাল তারপরে এরকম করতে করতে কিছুটা তো প্র্যাকটিক্যাল দিতে হতো প্রিন্সিপাল বলছে না না সাইন কেউ দাও বাদল তুমি সাইন কেউ দাও তো আমি হলো উনি আবার আমাকে দেওয়া শুরু করলো তারপরে আস্তে আস্তে এমন আমাদের ফিলিংস হয়ে গেল তারপরে দুজনের সহযোগিতা যে এখন ওর ছেলের বিয়েতে আমি যাই ওর কোনো অনুষ্ঠানে আমি কোনো কিছুর পরামর্শ নিলে আমি ছেলে ভর্তি করাব স্কুলে সেটাতে আমি আমার কোনো অসুবিধা হলে সম্পর্ক করে উঠে একদম তো এই সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ না হলে না থাকলে আমরা কিন্তু ওখানে টিকতে পারতাম একদম আর পারিবারিক সহযোগিতার জায়গাটাও শুনবো আবার নুসরাত আপার কাছে আসতে চাই আপা মার্কেটিংয়ে কাজ করার যে বিষয়টি বা কর্পোরেটেই কাজ করার কথা যদি আমরা দেখি মার্কেটিং বা ম্যানেজমেন্ট অথবা এইচআর সেখানে খুব বেশি দিন কিন্তু বাংলাদেশের প্র্যাকটিসটা না কর্পোরেটে কাজ করার আগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল যে বাঙালি নারীরা কাজ করলে স্কুলে গাইনিকোলজিস্ট চোখের ডাক্তার এরকম ব্যাপার সেখান থেকে আমার মনে হয় যে মার্কেটিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করা ইটস ভেরি চ্যালেঞ্জিং সো সেই জায়গাটায় কাজ করতে গেলে ওই যে দুভাবেই আসলে নিজেকে এক্সপ্লোর করার জায়গায় সহযোগিতাটা এক তো প্রতিষ্ঠান থেকে আর আরেকটা হচ্ছে পারিবারিকভাবে তার আগে যেটা নিজের সাথে নিজের যে সহযোগিতার বিষয় যে হ্যাঁ আমি পারব এবং নিজেকে গড়া আত্মবিশ্বাসের জায়গাটাই নিয়ে আসা সেটা আসলে আপনি কিভাবে করলেন এবং পরিকল্পনা কখন নিলেন যে আমি একজন মার্কেটিং অফিসার হব এটা আসলে আপনি একদম ঠিকই বলেছেন যে আসলে প্রথম যুদ্ধটা নিজের সাথে যে অনেক চ্যালেঞ্জ অনেক চ্যালেঞ্জিং বিকজ মার্কেটিংয়ে আসলে অনেক একটু বহির্মুখী কাজ আমরা মেয়েরা একটু অন্তর্মুখী কাজ পছন্দ করি সো এটা অনেক জবটা হ্যাঁ এটা একটু এক্সট্রোভার্ট কাজ সো অনেক মানুষের সাথে মিশতে হবে অনেক ট্রাভেল করতে হয় বাইরে যেতে হয় অনেক কথা বলতে হয় সো চ্যালেঞ্জিং সো ওই জায়গাটা থেকে আসলে নিজেকে নিজে তৈরি করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমি যে সত্যি কথা বলতে গেলে আমার ছোটোবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল ডক্টর হওয়ার যেটা বেশিরভাগ মেয়েদের বা মানুষেরই থাকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার একটা স্বপ্ন বাবা মার বাবা মার স্বপ্ন একদম বাবার একটা স্বপ্ন ছিল তো ভাগ্য আসলে অন্য কিছু বলছিল তো হয়তো সাদা কোট পড়া হয়নি বাট আমি অন্য একটা সেক্টরে চলে আসলাম এবং পড়াশোনার সময়টাতে মোটামুটি ভালোভাবে পড়াশোনায় উতরে গেলাম এবং দেখা গেল যে একটা প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আসলে ফাইনালি একটা মাল্টিন্যাশনালে ল্যান্ড করলাম সো প্রথম থেকেই আসলে যুদ্ধটা শুরু কারণ হচ্ছে মার্কেটিংয়ে মেয়েরা যে সময় আমি শুরু করেছিলাম খুব রিসেন্ট ঘটনা না অনেকদিন আগের কথা তো ওই সময়টাতে আসলে মেয়েরা শুরু করতো কিন্তু হাতে গোনা ছিল হ্যাঁ ছিল এবং যেটা হতো যে একটা সার্টেন লেভেলের পরে যে মেয়েরা আসলে মনে করতো যে ঠিক আছে নাও আই শুড মুভ টু করতে পারতো বলা যায় ঠিক আছে আমি বিয়ের আগ পর্যন্ত করেছি বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত করেছি এরপরে লেটস মুভ টু আ ডিফারেন্ট আমার দেখা অনেকেই ওই সময় আমি দেখেছি যে যারা রেস থেকে একটু পিছিয়ে গেছে এবং ভাবলো যে লেটস থেকে ব্রেক এখন আসলে ব্রেক না সময় ব্রেক নেই পরে আবার দেখা যাবে তো ওই পরে আর ব্যাক করাটা অনেকের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠেনি সো আমি যেটা আসলে আমি বলবো যে আমি ওই জায়গাটা খুব শক্ত ছিলাম যে না যাই হয়ে যাক না কেন আই নট টেক এ ব্রেক সো আমি লেগে থাকবো এবং লাকিলি যেটা হলো আমার আফটার মাই আই গট ম্যারেড আমার ফ্যামিলি আমার বাবা মা তো সবসময় আসলে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন সেটা তার বলার অপেক্ষা রাখে না বাট আমার ইন লজরা আমার মাদার ইন লজ স্পেশালি আমার হাজব্যান্ড ফাদার ইন ল ওনারা প্রত্যেকে আসলে আমার লাইফ একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছেন 
এবং সারাক্ষণ আমাকে কখনো এমন হয়নি যে আমি কোনো একটা নেগেটিভ কমেন্ট শুনেছি কারো কাছ থেকে যে কেন মার্কেটিং ডিরেক্টর इट्स আ হিউজ পোস্ট কেন দেরি হলো মানে এরকম প্রশ্ন তো স্বাভাবিকভাবে সবাই সম্মুখীন হয় তো আমার মনে আছে আমি 8 মাসের প্রেগন্যান্ট ছিলাম ওই সময় প্রথম বেবি আমার এবং আমার বাসায় আসতে রাত 11টা বাজলো সো আমার নানা শ্বশুর ছিলেন ওই সময় বাসায় তো উনি জিজ্ঞেস করেন নি যে তোমার কেন দেরি হলো রাদার উনি আমার শাশুড়িকে বলছিলেন যে ও এসছে ওকে আগে খাওয়া দাও হ্যাঁ ও খেয়েছে কিনা দেখো মানে টিপিক্যাল যে ব্যাপারটা হ্যাঁ যে একটু শ্বশুরবাড়ি থেকে এক্সপেক্ট করে সে বউ চাকরি যা করুক 9টা 5টা এট লিস্ট 5টা মধ্যে ওই জিনিসটা কখনো আমাকে ওই মানে স্ট্রাগল বা ওই মানে মাইন্ডসেটের মধ্যে পড়তে হয়নি যার কারণে আই ওয়াজ ভেরি ফ্রি এবং আমি আমার মতো করে কাজ করতে পেরেছি আমার মতো করে যখন যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে বাড়ি থেকেছি ট্রাভেল করেছি কখনো ওই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়নি এবং সেটার সম্মান সেটার অ্যাডভান্টেজ চাই বলি আপনার পরিবার হোক বা আপনার শ্বশুরবাড়ি ইন লস ফ্যামিলি হোক দু পরিবারই কিন্তু আসলে সেটা তারা পাচ্ছে এইটা অনেক ক্ষেত্রেই না আসলে অনেকের বুঝতে দেরি হয়ে যায় বা কেউ কেউ বুঝে না আর তারা যে বুঝেছেন আপনাকে সুযোগটা দিয়েছে এবং সেটার জন্য আমাদের বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আপনাদের মতো নারীদের মানে দেখে আরও এখনকার যারা তারা কিন্তু অনুপ্রাণিত হচ্ছে তো আমি তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমি পার্সোনালি আসলে খুব মেলে ধরেছেন আমি খুব পার্সোনালি থ্যাঙ্কফুল টু মাই এন্টায়ার ফ্যামিলি পার্টিকুলারলি মাই হাজবেন্ড হি ওয়াজ অলওয়েজ ভেরি সাপোর্টিভ এবং এখনো আমার আই হ্যাভ আ লিটল বন যার বয়স সারাই বছর এখন তো ওকে আমি পুরোপুরি মানে আমি এত ব্যস্ত থাকি আসলে ওকে একদমই সময় দিতে পারি না ওর পুরো টেক কেয়ারটা আমার হাজব্যান্ড করেন বাহাও অনেক বড় ব্যাপার এই যে এত সুন্দরে হয় না যে আমরা নারীরা কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট একটু যদি আমাদের জন্য করা হয় আমরা এতটা করি সেটাই এবং আমি সেটা করতে যাই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শুনি বন্ধুদের কাছ থেকে শুনি যখন এরকম শুনি এত ভালো লাগে এবং সেটা উদাহরণ হিসেবে অন্যদের কাছেও কিন্তু আমরা তুলে ধরি সেটাই আবার কখনো কখনো এরকমও শুনি যে আসলে খুব মেধাবী একজন কিন্তু তাকে হয়তো ঠিকঠাকভাবে এক্সপ্লোর করতে দেওয়া হচ্ছে না ওটা খুব ভালো লাগছে আপা খুব দুঃখজনক শুনুন বলবো আপনার কাছে জানি যে মার্কেটিয়ার যারা দে আর ভেরি ক্রিয়েটিভ এভরি নাও অ্যান্ড দেন তারা নানা রকমের চ্যালেঞ্জ ফেস করে তো সেই সব জায়গাগুলো আসলে ওভারকাম করার যে একটা আনন্দ সেই জায়গাগুলো শুনবো আবার মৈত্রীর কাছে আসতে চাই মৈত্রীর কাছে আসলেই আমার তো শুধু গানের মানে সুরি ভাসছে গানে মৈত্রীর তো গান তো শুনবোই একটু শুনতে চাই যে মৈত্রী এই যে আসলে জীবনে পড়ালেখা বলি গান বলি আমাদের জীবনকে সমন্বয় করা বলি সেখানে একদিকে যেমন পরিবার আমাদের শিক্ষক আমাদের ওস্তাদ তাদের সহযোগিতা ছাড়া আসলে নিজে একজন কিছু একজন হয়ে ওঠা সেটা কিন্তু কোনোভাবেই হয় না এই জায়গাটা আসলে তোমার গান করার ক্ষেত্রে কিভাবে তুমি সহযোগিতাটা পেয়েছ আচ্ছা আমি হচ্ছি এবার অনার্স ফাইনাল দিলাম আর কি তো আমার মানে ছোটোবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল ছোটোবেলা মানে কি প্লাস আমি যখন নাইন টেনে পড়ি তখন থেকেই যে আমি একটু গান করব একটু অ্যাঙ্করিং করব একটা আর্ট যে হব তো আমার তুমি কিন্তু সব করতে পেরেছ হ্যাঁ ইনশা মানে আলহামদুলিল্লাহ আমার হচ্ছে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ফ্যামিলি আমার বাবা সিটি কলেজের প্রফেসর ছিলেন তিনি মারা গেছেন দশ বছর আগে আমার মা হচ্ছে গান করেন তো আমার শিক্ষক গুরু ওস্তাদ যাই বলেন না কেন গানে আমার মা প্রথম হাতে খুঁড়ি তার কাছে প্রথম হাতে খুঁড়ি তার কাছে এবং এই পর্যন্ত গাইডেন্স আমার আম্মু তারপর আমার ছোট বোনও খুব ভালো গান করেন তো আমার হচ্ছে ওই আম্মুর যে একটা মানে সবসময় একটা সাহায্য সহযোগিতা বা অনেক সময় হয় যে আমি যেহেতু ফ্যাটি অনেকে অনেককে অনেক সময় বলতো যে না তুমি আসলে মানে পেছনের কোনো কাজ করো এই যে পর্দার সামনে বা অ্যাঙ্কারিং বা বডি শেমিং এর ব্যাপারটা হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এটা আমি বহুত ফেস তুমি অনেক মিষ্টি এটা এখন শারীরিক যেটা এটা নিশ্চয়ই কোনো একটা কারণেই এরকম হ্যাঁ আমার থাইরয়েডের সমস্যা আছে এটা নিয়ে তুমি কখনো একদম আমরা কিন্তু এটা নিয়ে আসলে আমাদের নেক্সাস লেডিস ক্লাবের এই আড্ডায় অনেকগুলো এপিসোড আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আমরা বারবার আমরা আলাপ করেছি যে তুমি কত মেধাবী ওর যে কণ্ঠস্বর কি মানে দারুণ মিষ্টি সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত এখানে শারীরিক গঠন इंटर पर 
তো আমি হচ্ছি ইন্টার পর অনার্স যখন ফার্স্ট ইয়ার তখনই আমার রেডিওতে হয়ে গেল আর কি এই যে কনফিডেন্স গ্রো করা আর গান তো করছি সাথে সাথে তারপর আমি কয়েকটা অর্গানাইজেশনের সাথে আছি তাদের অ্যাঙ্কারিং গুলো আমি করি তো এই এই যে গ্রোয়িং যে হচ্ছে তখন আমার মনে হলো যে না আমার আসলে এই যে ফ্যাটি ব্যাপারটা এটা আসলে কোনো ব্যাপার এটা আসলে আমি গায়ে মাখবো না যে আমাকে মানুষ এভাবে বলছে আবার কতজন তো কত শুক না সেটা নিয়েও তো অনেক বেশি না তোমাকে ঝামেলায় ফেলে এটা মেনটেন করবে বুঝলাম যে আসলে আমি যেমনই হই মানুষ কথা বলবে যার বলার সে বলবে সে বলবে তো সেটা আর আমি গায়ে মাখিনি আমার মতো করে আমি এগিয়ে যেতে থাকলাম তো এখন হচ্ছে আমার একটা আরেকটা স্বপ্ন ছিল আর কি যে সেই স্বপ্নটা আমরা একটা রহস্য রাখি আমাদের দর্শকদের কাছে বন্ধুদের কাছে এসে শুনবো আমার ভীষণ ভালো লাগছে তোমাকে শুনতে আর গান তো শুনবোই এই যে দেখো দাম দেখে তোমার বাম দেখে আমাদের প্রিয় বন্ধু এসব জুমে যুক্ত হয়ে গেছে আমাদের প্রিয় বন্ধু ডাক্তার মমতাজ রহমান আপা ইসরা জাহান আপা সামান্তা কবির এবং ফাতেমা বেগম আপা আর এবং মারিয়াম আপা যুক্ত হয়েছে তিথি আপু যুক্ত হয়েছে সবাইকে অনেক 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 শুভেচ্ছা ভালোবাসা একটা ছোট্ট বিরতি থেকে এসে শুনব দর্শক চাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে আপনার কোথাও যাবেন না ফিরছি এখনই নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আছি আমি সুবর্ণ নামাদির আর আজ একটা দারুণ বিষয় নিয়ে আমরা আড্ডা দিচ্ছি সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব জরুরি সহযোগিতা ছাড়া কোনোভাবেই আসলে এই পৃথিবীটা এগোতেই পারবে না আমাদের যে প্রতিদিনের আয়োজন সেখানে যে আসলে একটা কত বড় টিম একজন আরেকজনের সাথে হাতে হাত রেখে সহযোগিতা করে এত সুন্দর একটা আয়োজন সম্পন্ন করে এবং সেখানে সব থেকে বড় সহযোগিতা যাদের তারা হলো আমাদের প্রিয় দর্শক আমাদের বন্ধু সকলে তাই তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা সব সময় একেবারে অপরিসীম আর যেসব বন্ধুরা দেখছেন আর মনে মনে ভাবছেন যে আপনার মনের ভাবগুলো কখনো হয়তো কোথাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েও আপনি নিজে পাননি এমন নানা রকমের অভিজ্ঞতাই তো আছে আমাদের জীবনে সেই ভাবনাগুলো শেয়ার করতে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং প্যাসওয়ার্ডটা দেওয়া আছে চলে আসেন আর তখন শুনছিলাম একটা ওই যে রহস্য থেকে গেছে সো একটু শুনি আমার মানে একটা ইচ্ছা ছিল যে আমি একটা মিউজিক ক্যাফে দিব যেহেতু আমি মিউজিক রিলেটেড তো আমি রিসেন্টলি এই মাসেই ওপেন করেছি আর কি মিউজিক ক্যাফেটা হয়নি ক্যাফে হয়েছে একটা ছোটোখাটো রেস্টুরেন্ট দিয়েছি অভিনন্দন থ্যাংক ইউ তো আমি যার বলছিলাম আমার বিশেষ বন্ধুর কথা সে আর আমি মিলে একটা রেস্টুরেন্ট দিয়েছি আর কি তো এটাকে আমাদের ইচ্ছা আছে মিউজিক ক্যাফেতে আর একটু বড় করা তো থাকে না যে এটা কোথায় করলে সেটা করলাম আমাদের খিলগাঁওতে খিলগাঁও তিলপাপাড়াতে আমাদেরকে নিশ্চয়ই আমন্ত্রণ দিবে ক্যাফে হবে তখন গিয়ে সেই ক্যাফে তে তোমার লাইভ মিউজিক শুনবো আরো বেশি উপভোগ হবে সেটা এক কাপ সুন্দর চা বা কফির সাথে চাবো তো আমরা সবাই আমাদের সব বন্ধুদের জন্য কিন্তু ডিসকাউন্ট দিতে হবে অনেক শুভকামনা তোমার এই নিউ ভেঞ্চার নিশ্চয়ই অনেক সাকসেসফুলি তোমরা দুজন রান করবে এবং সেখানে আমরা লেডিস ক্লাব কিন্তু সতেরো হাজারেরও বেশি বন্ধুর একটা পরিবার সেখানে সবাই আছে তোমার সাথে খুব ভালো লাগছে গান শুনবো তোমার তুমি তৈরি হয়ে যাও তার আগে একটু বন্ধুদের কাছের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ফরিদা ফারুক ইতিভাবে যুক্ত হয়েছেন কেন আসেন গো ভাবি আমি 
নিশ্চয়ই ভালো আছি কারণ লেডিস ক্লাবের আড্ডা মানেই হচ্ছে ভালো থাকার একেবারে সুখময় দেড় ঘন্টা আমার কাছে মনে হয় সুখময় সুসময় দেড় ঘন্টা একটা এই যে দারুণ বিষয় আজকে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব ভাবি তো আমার ভাবি তার সাথে আমার নানা রকমের কাজের ব্যাপার আছে সেখানে সহযোগিতার আসলে একেবারেই মানে বলাই বাহুল্য যে কতখানে কিন্তু এই যে সহযোগিতার ব্যাপারটা আসে সেখানে হয় না যে আমাদের জীবনের কিন্তু শুধু পজিটিভ দিকটাই যে আছে যে আমরা সবসময় সহযোগিতা পাই তা কিন্তু না অনেক ক্ষেত্রে বন্ধু পরিজন কাজের জায়গায় আমরা কিন্তু অনেক রকমের অনেক অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবও প্রকাশ করতে দেখি অনেকে এইখানে ভাবে আপনার মনোভাবটা একটু মানে আপনার অভিজ্ঞতাটা একটু শুনতে চাই যে এরকম কখনো আপনার কোথাও থেকে পেয়েছেন কিনা সেটা আত্মীয় পরিজন বন্ধু যেখানেই হোক আমার ক্ষেত্রে কি ব্যক্তিগত ভাবে হচ্ছে আমি সহযোগিতার পরিমাণটাই সহযোগিতা পেয়েছি এই পরিমাণটাই হচ্ছে বেশি আর আমি সহযোগিতা করছি সেটাও অনেক ফ্রেন্ড সার্কে বলে না মানে আমার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে সবাই বলে যে না অন্তত বিপদে পড়লে বা হচ্ছে কোনো হেল্পের দরকার হলে মানে ডাক্তারি হেল্প বা হচ্ছে থাকে না যে কোনো একটা ফ্রেন্ড বিপদে পড়ছে আমাকে হ্যাঁ আমাকে সে নক করে জানে যে আমি ওই মুহূর্তে তার জন্য কিছু করব আমি বা আমার হাজবেন্ড মানে এটা বিয়ের আগে ছিলাম আমি আর এখন আমার হাজবেন্ড ওই একই মন অনেক বেশি বিপদে পড়ে সে কিন্তু ঝাপাইয়া পড়ে মানে আমার ক্ষেত্রে এটা সবাই খুব খুব বলে যে জীবন চুপচাপ আছে কোনো যোগাযোগ নাই কিন্তু কোনো একটা প্রবলেমে পড়ছে বা কোনো কিছু হয়েছে আমি কিন্তু থাকে না যে ও অন্তত ফোন করবে না হলে সে সশরীরে চলে আসবে আর এখন তো বললাম যে আমার হাজবেন্ড হাজবেন্ড সেও এই মানুষ সেটা তো আমি একটু ভাব নিয়ে তখন বললাম যে ভাইয়া তো আরো বেশি আমার ভাই বলে কথা আমাদের হচ্ছে যেহেতু আমরা হচ্ছে ক্লায়েন্টের কাজ করি যেহেতু কাজ করি আহ ওই যে আপু একজন বললো যে হচ্ছে উনি মার্কেটিং এ আমাদেরও মার্কেটিং এর বিষয় আমরা যেহেতু বিজনেস করি তো আমাদের ক্লায়েন্টের সাথে সরাসরিও যোগাযোগ হয় সেক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্ট দিয়ে বলে যে আপনাদের বিহেভিয়ার আপনাদের সহযোগিতা অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু ট্রেন আপ করি তেমনি কিন্তু একজন মানুষের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিতেও অনেক বেশি কাজ করে তাই না জি আমার হাজবেন্ড সবসময় বলছে যে ব্যবহারই হচ্ছে বিজনেস মানে বিজনেসটাকে আপডেট করার জন্য একমাত্র মানে ব্যবহার বলেন বা সহযোগিতা বলেন যে হ্যাঁ আমরাও আছি সবাই সেটা সবসময় বিশ্বাস রাখবেন আমাদের ডাক্তার মমতাজ রহমান আপনার কাছে আসতে চাই আপু তো একজন ডাক্তার এবং ডাক্তারদেরকে বলা হয় ডক্টর ইজ দ্য সেকেন্ড গড সেখানে বোধ হয় মানুষের সব থেকে দুঃসময়ে সহযোগিতা পাওয়ার আস্থার জায়গা হচ্ছে ডক্টর স্যার আপার কাছে একটু জানতে চাই যে আপা এই সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের যে এই বহিঃপ্রকাশ সেটা তো বারবারই মানে দেখেছেন জীবনে নিশ্চয়ই আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা সুবর্ণ নওয়া দিয়ে আপু আমাদের সবার প্রথম প্রেম সবার ভালোবাসা এমন একটা মানুষ এত মিষ্টি করে এত সুন্দর করে গেছে কথাগুলো বল আর সেটা ভাবাই যায় না সত্যি অসম্ভব সুন্দর অসাধারণ সন্ধ্যায় এই তিনটা আপু যারা স্টুডিওতে আছেন সবাই আপুদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর আজকে আমাদের জুমে যে আপুরা আছেন এরাও অসম্ভব সুন্দর এবং মিষ্টি এবং সবাইকে প্রচুর আমরা ভালোবাসি আমরা এত ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ যে আজ অলরেডি আহ সতেরো কে মানে সতেরো হাজারের বেশি আমাদের সাথে মেম্বার্সরা আছেন এই আপুরা যারা স্ক্রিনে এবং স্ক্রিনে বাইরে একসঙ্গে কাজ করছেন সবাই কিন্তু এখান থেকে আমি কথাগুলো একটু তুলেই নেই এই সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের জন্যই কিন্তু আজকে সতেরো হাজার ডেক্সাস লেডিস ক্লাবের মেম্বার্সরা একসঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এই প্রথম থেকে শুরু হলো কিন্তু কথাটা তো আসলে অ্যাজ এ ডক্টর হিসেবে আপু যেহেতু আমাকে বলেছেন তো 
মানে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি ডক্টর হিসেবে আমার কাজ হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড নিয়ে কাজ করা কনসালটেন্ট সম্বন্ধিত তো এর আগে আমি একটু ছোট্ট কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমি ক্যান্সার নিয়ে কাজ করি যত পেশেন্ট আছে সেটা স্পেশালি ক্যান্সার হসপিটালের পেশেন্টগুলো তো এই পেশেন্টগুলো আসলেই কি মানে যখনই গেটের মধ্যে ঢুকে তখন থেকেই কিন্তু আমি অবজার্ভ করতে থাকি যে তার কন্ডিশনটা কেমন তো প্রতিটা দিন যখন কাজ শেষ হয় তখন হচ্ছে আমি আমি বলবো যে আমার মানে এই যে পেইন গুলো পেইন গুলো কিন্তু আমি নেই এই কথাটা হয়তো আমি শেয়ার করি না মানে প্রত্যেকটা পেশেন্টের পেইন মানে হয়তো এত খারাপ খারাপ পেশেন্ট আসে তার এত প্যাথোলজি যে এটা হচ্ছে যে আপনার এক এক মাস বাঁচবে কিনা তার জন্য কিন্তু বোধ হয় সব থেকে বড় যে হিলিং এর যে কাজটা করে বোধ হয় মেন্টাল সেটা কিন্তু আপনাদের ঠিক তাই দর্শক অনেক সময় কিন্তু আমরা আসলে বুঝে উঠতে পারি না মনে করি যে ডাক্তারের কাছে আমরা গেছি ফিস দিয়েই তো আমরা দেখছি সে এটা আমি তো তার আসলে সময়টাকে কিনে নিচ্ছি কিন্তু আসলে কিন্তু টাকা দিয়ে সব কিছু হয় না একজন ডাক্তার তার ধ্যান জ্ঞান সব কিছুতে যে তার পেশেন্টকে রাখেন সেখানে কিন্তু তার আরাম আয়েশ অনেক কিছুকেই তিনি ত্যাগ করেন তাই আমরা সবাই মানে সব পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব যে যার জায়গা থেকে সহযোগিতা করব ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর নিশ্চয়ই থাকবেন আপনারা নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দার্শক সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানাই নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আমাদের অনেক বন্ধুরা ইতিমধ্যে জুমে যুক্ত হয়েছে আরও সব বন্ধুদের অপেক্ষায় আমি রয়েছি নিশ্চয়ই আসবেন আপনারা যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে এবং আপনাদের এই যে যুক্ত হওয়া সেটা আমাদের আয়োজনকে প্রতিদিন ভীষণ আলোকিত করে সমৃদ্ধ করে আর সেটা কিন্তু আমাদের জন্য ভীষণ বড় একটা সহযোগিতা কারণ আমাদের এই প্রোগ্রামের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে যে গড়ে তুলেছি সেটা তো সব নারীদের জন্য যেন সবাই মন খুলে দ্বিধা ভুলে কথা বলতে পারে তাই সেটা অবশ্যই সুন্দরভাবে চলতে হবে চলছে আপনাদের কারণে আপনারা অবশ্যই চলে আসবেন আর আমরা শুনবো আবারও বন্ধুদের কাছে আবার আপুর কাছে আসতে চাই নুসরাত আপু এই যে আসলে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছেন সেখানে অনেক রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং সেখানে শিক্ষার কথাটা যদি বলি একেবারে সেই যখন আপনি আসলে মার্কেটিং নিয়ে পড়ার চিন্তা করলেন তখনও যে সহযোগিতাটা যে শিক্ষকদের কাছ থেকে একটা সুন্দর সুজেশন নেওয়া পড়ালেখা তো একই ক্লাসের সবাই একই লেকচার পড়ে একই লেকচার শুনে নিজেকে তৈরি করে কিন্তু তার মধ্যেও সবাই কিন্তু নুসরাত জাহান হয়নি একটু এই জায়গা থেকে আসলে জানতে চাই যে অনুপ্রেরণার জায়গাটাই ওই সহযোগিতা পূর্ণ মনোভাবটা কার কাছে থেকে বেশি পেয়েছেন অবশ্যই আপনি যেটা বললেন যে টিচাররা তো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করে সো যে অর্গানাইজেশন থেকে পড়াশোনা করছি সেখান থেকে আসলে যেটা শিখছি সেটাই আলটিমেটলি কাজে লাগে বাট মানসিক ভিত্তিটা তৈরি করে দেয় আসলে একজন মানুষ আমি বলবো সেটা হচ্ছে বাবা অথবা মা আমার ক্ষেত্রে দুজনই খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছেন বাবা স্পেশালি আমি বলবো আব্বু যেটা করেছেন সবসময় যে সবসময় আমার ডিসিশনটাকে আব্বু বলেছেন যে ফাইন রেসপেক্ট করে রেসপেক্ট করছে তুমি যেটা ভাবছো যদি মনে করো যে দিস ইজ রাইট ফর ইউ গো উইথ দিস মানে সেখানে কোনো আর আব্বু যে একটা দিমত করা আর্গুমেন্ট করা আব্বু অলওয়েজ আমাকে বলেছে ঠিক আছে তুমি যদি মনে করো এটা ঠিক তাহলে এটা ঠিক সো নিজের উপর বিশ্বাস রাখো নিজের উপর আস্থা রেখে কখনো কোনো ভুল কিছু করবে না সবসময় যেটা আপু বলেছেন ভুল কিছু করবে না অন্যায় কিছু বড় ব্যাপার সো ওই জায়গাটাতে যেহেতু আমাকে একটা স্পেস দিয়ে দিয়েছেন সো আমি আমার মতো করে তখন একটা নিজেকে নিজেকে গড়ে নিতে পেরেছি আর কি তো পড়াশোনাটা তো ডেফিনেটলি মন দিয়ে করার চেষ্টা করেছি আব্বুর রেসপেক্টটা ঠিক রাখার চেষ্টা করেছি এবং দায়িত্ব চলে এসছে অনেক দায়িত্ব চলে আসে যে আমি যাই করি না কেন আমাকে এই জায়গাগুলো ঠিক রাখতে হবে আমার ভ্যালুজগুলো ঠিক রাখতে হবে আমাকে ঠিক পথে চলতে হবে এবং আব্বুর যে বিশ্বাস যে ঠিক আছে তুমি একটা ভালো জায়গায় যাবে যেভাবে দেখতে চাচ্ছে আমাকে বাবা মা সেই জায়গাটাতে আমাকে যেতে হবে সো ওই জায়গা থেকে আসলে চেষ্টা করেছি নিজেকে একটা লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আর আরেকটা জিনিস যেটা হয়েছে যে আসলে চলার পথে 
তো অনেকেই বন্ধুরা সব সময় সাহায্য করেছে আমার স্পাউস চিনি তিনি সব সময় সাহায্য করেছেন ইন লসের কথা তো আগেই বললাম যে যে অর্গানাইজেশনগুলোতে আমি কাজ করেছি আমি বলবো যে আমি খুব লাকি যে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন আসলে আমাকে একটা খুব সহযোগিতাপূর্ণ একটা পরিবেশ দিয়েছে আমি অনেককে চিনি অনেকের সাথে আমার উঠা বসা ছিল যারা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে কাজ করেছে ওরা বলেছে যে আসলে মেয়েদের প্রতি এক ধরনের ডিসরেসপেক্টফুল এক এক ধরনের অ্যাটিটিউড শো করা হয় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিজেকে কিন্তু স্পেস তৈরি করে নেওয়াটা একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার সো এটা নিজেকে তৈরি করে নিতে হয় এবং একটা बाउंड्री ক্রিয়েট করে দিতে হয় নিজে যে আমি ফাইন আই অ্যাম আ ফিমেল আমি জানি আমি আমার দুর্বলতা আমার স্ট্রেংথ আমি জানি বাট সেই জায়গা থেকে আমার সাথে কে কিভাবে আচরণ করবে কে কিভাবে আমাকে ট্রিট করবে ট্রিট করবে সেটা আসলে আমাকে তৈরি করে দিতে হয় হ্যাঁ সো আমি এই বাউন্ডারিতে আমি সবসময় মেনটেন করেছি খুব স্ট্রংলি মেনটেন করার সো আমার সাথে যারা কাজ করেছেন এখন পর্যন্ত আমার প্রায় আঠারো বছরের ক্যারিয়ার কখনো আলহামদুলিল্লাহ কখনো এমন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি যেখানে আমার কাছে মনে হয়েছে আমি আই এম ফিলিং ডিসরেসপেক্টফুল এটা কখনো হয়নি বা সো এটা আমার নিজের জন্য হতে পারে যে আমি হয়তো এমন একটা জায়গা তৈরি করতে পেরেছি আবার আমার পরিবেশটা আসলে ওরকম ভাবে আমার পরে আমার মনে হয় যে যারা আমাদের এখনকার এই প্রজন্মে যারা কাজ করছে এবং মার্কেটিংটা ভীষণ ক্রিয়েটিভ হয়েছে এখন বলাই হচ্ছে যে মার্কেট ইয়ার ইজ মোর ক্রিয়েটিভ আসলে তারা কাজ করে তো তাদের জন্য টিপস নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে নেব শ্রদ্ধেয় শাহিন আফরোজ আপনার কাছে আসতে চাই যে এই যে আসলে মানে কাজের জায়গাটা আপনি বলছিলেন এবং কালিনারি আর্ট এখন যদি বলি যে বাংলাদেশ যে এই জায়গাটায় পৌঁছেছে বাংলাদেশে বেকিং তারপরে হচ্ছে কুকিং ভীষণ একটা দারুণ জায়গায় পৌঁছেছে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি অ্যাসোসিয়েশনস দেখছি যেখানে নারীরা কাজ করছে এবং পেশা হিসেবে নিয়ে খুব ভালো করছে কিন্তু তিরিশ বছর আগে তো সেটা ছিল না একটু সেই অভিজ্ঞতা থেকে জানতে চাই যে পর্যটন কর্পোরেশন আসলে এই জায়গাটা কতখানি সহযোগিতা করতে পেরেছে বলে আপনি মনে করেন নারীদেরকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমি যখন প্রথম আর কি এটাতে জয়েন করি মানে এন এস টি টিআইতে ন্যাশনাল ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে তখন সাতজন ছাত্রী ছাত্র ছাত্রী ছিল মানে ছাত্রই বেশি দুইজন মনে হয় ছাত্রী এটা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে আমি প্রায় এইটটি নাইন বা নাইনটি ব্যাচ পর্যন্ত ছিলাম তো আমি দেখেছি মেয়েরাই বেশি তিন ভাগ মেয়ে এক ভাগ ছেলে এরকম হয়ে গিয়েছে আমরা দেখা গেছে যে হয়নি পরে আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে ওইটা পর্যন্ত আমরা নিতে পেরেছি এটা অনেক বড় আর একটা জিনিস হলো আমরা একটু লেডিস কোর্স করতাম একটা শুক্র শনি মানে আমাদের যাদের যারা চাকরিজীবীদের জন্য সেটার সময় একবার আমরা দুই দিনের করে আমরা বারো দিন মানে ছয় সপ্তাহ তো দেখা গেল যে নিব বিশ জন সিক্স ফিফটি নাইন বা সিক্সটি হয়ে গেছে ক্যান্ডিডেট তার মধ্যে আমাদের ওই ডাক্তার আপুর মত বলছি যে ডাক্তার আপুকেই করে যে আমাদের একজন ছিলেন রিটায়ার্ড একজন ডক্টর বা উনি এসে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে জায়গা হচ্ছিল না আমাদের ইন্টারভিউ সময় আমাদের প্রিন্সিপাল বললেন ঠিক আছে শাহিন আমি আমি আসতেছি দাঁড়াও তারপর বুঝাই দেই যে পরের ব্যাচে আসেন উনি বললেন যে না আমি করব আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করব আমি আমার আমি তো এখন রিটায়ার্ড এতদিন তো জামাইয়ের জন্য মেয়ের জন্য কেক বানাতে পারিনি এখন আমি শিখে কেক বানিয়ে মেয়ের বাসায় নিয়ে যাব আমাদের বন্ধুদের অনেকেই কিন্তু ভীষণ মানে এই একদম উদ্যোক্তা হিসেবে একজন শেফ বা কুকিং বিভিন্ন কোর্স করে তারা কিন্তু কাজ করছে আপনার কাছ থেকে আরও নিশ্চয়ই টিপস পাবে তবে আমরা একটুখানি শুনি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সুপর্ণ চক্রবর্তী দিদি যুক্ত হয়েছে সুদূর কলকাতা থেকে অনেক শুভেচ্ছা দিদি দিদির কাছে শুনব তবে তার আগে আমি মরিয়াম আপার কাছে আসি অনেক দিন পরে পেয়েছি আপাকে আমাদের ভীষণ মানে প্রিয় মানুষ ভালোবাসার আপা মরিয়াম আপা আমি মরিয়াম আপার লাইফের 
অনেকটা জানি সেখানে আমি জানি যে আপার লাইফে আসলে অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণ দেখানোর মানুষের অভাব ছিল না এখনো নেই একটু আপার কাছে জানতে চাই যে আসলে অসহযোগিতাপূর্ণ একটা পরিবেশ সেটার মধ্যেও নিজে যে আসলে নিজের ইচ্ছে নিজের ভালো লাগা নিজের কর্মদক্ষতা দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া যায় সেটা আপনি প্রমাণ করেছেন মরিয়ম আপা আমাদের অন্য বন্ধুদের জন্য সেটা আপনি একটু বলবেন যে সেটা আসলে কিভাবে করা যায় আনমিউট করতে হবে জীবন এরকমই যে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সবার জীবনে কম বেশি এসে থাকে আমার জীবন হয়তো একটু বেশি এসেছে তো আসলে মনোবলটা রাখতে হবে নিজের লক্ষ্যকে ভিতরে অটুট রেখে যদি আমরা চলার চেষ্টা করি মানুষের সেবা বা মানুষের জন্য কিছু করবার মানসিকতা রাখি সেই ক্ষেত্রে মনের বলটা হারায় না দিই যে ওটা বারবারই মনে সাহস হয়ে এসে দাঁড়ায় যে আমি তো মানুষ আমি শুধু আমার জন্য নই সবার জন্য আমি আমার সন্তানের যেমন মা আমি মনে করি যে আমি একটা মানুষ আমি একজন মা শুধু আমার সন্তানের মা না আমি এই পৃথিবী সৃষ্টির অনেকেরই মা বাহ তাহলে প্রত্যেকটা মানুষ সবসময় হাজারো কষ্টে যেমন একটা মা সন্তানের কষ্টতে চুপ থাকতে পারে না ওরকমই পুরো প্রতিকূলতা মানুষের পাশে থাকা তাই না আপা সেভাবে আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন আমরা আছি আপনার সাথে এইটুকু বলতে পারি যে আমাদের যে নেক্সাস লেডিস ক্লাবের সব বন্ধুরা আছে সবাই কোনো না কোনো ভাবে যদি প্রয়োজন হয় আমাদের কারোর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিশ্চয়ই এই বিশ্বাস আপনিও রাখবেন সব সময় ইনশাল্লাহ দর্শক সেই বিশ্বাস নিয়েই কিন্তু আসলে গড়ে উঠেছে নেক্সাস লেডিস ক্লাব নেক্সাস টেলিভিশন এবং দেখতে দেখতে আমরা প্রায় দুটি বছর পার করতে যাচ্ছি নিশ্চয়ই আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে সব সময় এইভাবেই আমরাও থাকতে চাই প্রত্যেকটা বাঙালির পাশে প্রত্যেকটা মানুষের পাশে আর থাকবেন আপনারা এখন বিরতির ওপরে ফিরে আসব নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক আবারও ফিরে এলাম নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দারুণ একটা আড্ডা হচ্ছে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব জরুরি এ বিষয় নিয়ে আমরা শুনছি বন্ধুদের কাছ থেকে আপনাদেরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা নিশ্চয়ই আছে সেগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবেন আমরা বসে আছি আপনাদের জন্য দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর এখন একটা গান কিন্তু অনিবার্য হয়ে গেছে মৈত্রী ঠিক আছে শুধু গঙ্গে পড়ি যাই শুধু গঙ্গে পড়ি যাই চলার পথে খনিক দেখা এ কি শুধু অভিনয় শুধু গঙ্গে পড়ি যাই এই অবুঝ মনে কি যে খানে খানে এই অবুঝ মনে কি যে খানে খানে চুপি চুপি ডোলা দে তুমি বলো না কেন যে উতলা এদয় শুধু গঙ্গে জানি সাঝের বেলা ফেলে সকল খেলা জানি সাঝের বেলা ফেলে সকল খেলা নিরে পাখি ফিরে যায় তবু আকাশে সুরের আভাসে চলারও কাহিনী 
लेखा राय शुदू गान गे पुरी चाय शुदू गान गे पुरी चाय अच्छा धर्म ये गान को तो तस्ले काल जो ही शॉप शुमोई भालो दागे आज के मोच्ची गे यार एक बार आशी भालो लगे टा पुरी पुन्नो भावे अशुले दिलो खूब भालो लगते हैं बुख़ार ना जो ये प्रोजेक्ट में जा रहा तारा किन्तु अनेक हित्ते देखा जाए जो आगेर गान गुलो ऑटो टो भावे शोने ना होते शोम शोम एक गुलो शोन चे बात तुम ही जो शीता शोनो एवं नीचे गाओ किन्तु हमारे कन नेगल से जो मने नाये एटीज नाइनटीज एर गान गुलो शुभेटवर्के जीवन तो नाना रकम बेपारेपारे प्रेम भलोबासा बीए कौन तो किच्छू, सो तुमी तो प्रेम हो जी इरागे कथा होती थी लाग बार जे प्रेम कॉर्डर शुजोग पाऊनी बारी ते खूब कॉर्डा कोडी, किन्तु प्रेम कॉर्डर क्षेत्र काउ के शहजू की ता कोडे चो बंधु चिची आदन प्रदान पियोन गिरी, ना प्रेम कॉर्डर शुजोग पिए चिलाम, तार कॉर्डे पिए चिलाम, बस इता अपुत्ब प्रेम कॉर्डर के अंदर शामोजो की तो एक्चुअली की बोलो तो बारी के तो बिशुन बोखुनी के तो हमारे एक तो बॉय था तो एक बार रास्ता करके तो अपुन चौला फेरा कूटता तो अपुन एक तो खाने में ने वही आमादे अमार बापेर बारी सारे कुछ चढ़ता कौन था हमारे चाटा चिपानी और बाबा बाबा जी तो दादू चिलेन प आर बाबा एक तो राजनीति के बुद्धि ची बुद्धि ची गो बुद्धि ची शाम भाई ताकत तो ताकत तो क्यों क्यों पार तो ना शाहिस पुरे एक ची ची हाथ नहीं दिया शुमा अच्छा एक बार बोलो जी तुम्हारे माने आमादेर जो भी कोनो बंधु देर पात्रों टाट्रों लागे आह वही जी एक तो आच्छा ना जब पात्री लागे कारो भाई टाइर कोलकाता कोने एक तो मतलब प्रचुर मतलब प्रचुरी तो आच्छे ही जो कोलकाता कोने यार बोरी शालर बोर आमा सोशल बारे किन्तु बोरी शाल ताहोले आमा कोनो देवोट टेबोरे बोटो लागले किन्तु दियो एक तो शिट्टे � ना तुम ही तो जी तो नारी दिल्ली है काज कोट शो ये बॉम्ब मानव अधिकार नहीं है काज कोट शो जानी जी शिक्षा ने शोहजुगी ता शब्दों में देवर जनों शुपोना चक्रवर्ती एक ता कोलकाता ही माने एक ता ऑनन नो एक ता नाम एक दम शिटा भी शब्दों में याद सी हम्म आज शिटा कोट्टे गी है पूरी बार क्या अनेक शो एक्चुअली और बामर पुरी बारे शौजोबीता आचे बोले हम ये उन्नो दे शौजोबीता कोट्टे बात चीज़ ठीक है बाप तुम जो दे एक बार ना बोलते हैं मैं एक हो नहीं बोल के दीता खूब भाल लग चाहिए दीदी तो मके आज के खूब मिष्टी देखा थे शौशोमर मौतो आज के शरी पोड़े छबर माच कने अलग दिन लाल पोड़े चिल एक टा शरी खूब भाल लग चुल आज के खूब भाल लग चे आर आमदर हसीना बूढ़ का चेक टिशुनी हाँ मदर हसीना बहुत हो नाना रकम भावे शोहजुगीता पुरनो बने मनोभाव नहीं ए Assalamualaikum आपु सुबह संध्या सवाई के अनेक धनों बाद हैं आपु कोड़े चीज़ जब मने करो जे क्यों जिगिस करते हैं ऑफिशियल ऑफिशियली दुए तेरो काम बा अत्यंत सुजने मध्य जब तुम्हारे जाना सुने तो कुमार चमच के बाद से तब छोटे वाला थिकेस हम तो हम जैसे बीए शादी ना की बुच्चा एक हाज़र समान स्वाब जो दी तुम्हें एक बालो सपोर्ट दे 
দেখা গেছে অনেক মানুষ আছে কি একটা ভালো মানুষের অনেক সময় একটা কথার জন্য বিয়েটা ভেঙে যায় বা কোনো দূর দূরান্ত থেকে জানতে আসছে ভালো একটা পজিটিভ কিছু বললে দেখা গেছে ওরা অনেক টাক আইছে তোমার একটা ভালো মন মানসিকতার জন্য একটু সহযোগিতার জন্য কিন্তু ভালো একটা বিয়ে হলো আর ভালো একটা বিয়ে মানে বিশেষ করে আমার তো অনেক পছন্দ হয়েছে যে কোনো মেয়ের একটা ভালো বিয়ে হয়েছে ভালো আছে শুনলেই অনেক ভালো লাগে ঠিক আছে মনটা ফুরফুরা লাগে এটা সত্যি কথা এটা হাসিনা আপু এইটা কিন্তু একটা দারুণ তুমি যেটা বললে যে ধরো যে ধর্মীয় ভাবে সেটা এবং ভালো লাগারও ব্যাপার হ্যাঁ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আজকাল এই ব্যাপারগুলো তো নেই কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা পছন্দ করে বিয়ে করছে আর না হলেও এরকম হচ্ছে বাবা কে কার রাম না না এইসব ঝামেলার মধ্যে নেই তাই না আমি সব বলে দিচ্ছি যে আমাদের দর্শকরাও দেখছেন আমাদের বন্ধুরাও শুনছেন নিশ্চয় হাসিনাবু আছে আরো নিশ্চয় অন্যরাও আছে অনেকে খুঁজলে পাওয়া যাবে যে যারা আমাদের যদি মানে বন্ধুদের কারোর বর বা কোনে কোনো কিছু লাগে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সহযোগিতা করবে আর প্রেমের ক্ষেত্রে দিবা না প্রেমিক প্রেমিক খুঁজে টুজে দিবা না পছন্দের জায়গাটা যেন সুন্দর হয় তাই না সবার জন্য গ্রহণযোগ্য হয় ওর জীবন উপজবে তাই না আমি তো যতটুকু সম্ভব করতে চেষ্টা করব ঠিক তাই বা আমরা হচ্ছে একটু সামন্তার কাছে শুনি আমাদের মিষ্টি ছোট্ট বন্ধু সামন্তা তোমার তো আসলে অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জিং লাইফ হ্যাঁ ভালো আছে আপু তুমি নিশ্চয়ই ভালো আছো ভীষণ মিষ্টি দেখাচ্ছে আজকে মিষ্টি কালারেরই একটা কি সুন্দর ওড়না পরেছো তুমি ড্রেস পরেছো সো এই যে আসলে তোমার যে একটা চ্যালেঞ্জিং লাইফ প্রতিদিনে সেখানে কতখানি সহযোগিতা প্রয়োজন এবং সহযোগিতা পেয়ে তুমি আজকে এই পর্যন্ত এসেছ সেটা বলাই বাহুল্য আমার মনে হয় যে তুমি আজকে অনস্ক্রিন তোমার বাবা মা সহ তোমার পরিবারের যারা তাদের প্রতি সেই সহযোগিতার জন্য ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দাও আমি তো বাচ্চা বলবো আমার বাবা মা আমাকে যে এরকম হেল্প করে তার জন্যই আমি এতদূর আসতে পেরেছি আমার কলেজ লাইফ পর্যন্ত আমার বাবা মাকে নিয়ে যায় তারপরে নিয়ে আসে আরো প্রাইভেটে পড়তে যাই মানে বাবা মার জন্য সব মানে বাবা সবসময় আমাকে হেল্প করে আম্মু করে বাসায় যতক্ষণ থেকে আম্মু আমাকে হেল্প করে তারপরে আমার ফ্যামিলির সবাই আমাকে অনেক হেল্প করে এই জন্যই আমি এতদূর আসতে পেরেছি আর টিচাররা তো করে টিচাররা তো তবে আমি যেহেতু তোমাকে সামনে থেকে দেখেছি তোমার বাবা মা সহ সেখানে দেখেছি যে তোমার বাবা যেভাবে তোমাকে আসলে প্রতিটা মুহূর্তে আগলে রাখেন এইটা সবাই আসলে বাবা মা হলেও যে করতে পারেন তা কিন্তু না এটা অনেক বড় ব্যাপার তুমি অনেক ব্লেসড সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই তোমাকে খুব দ্রুত সুস্থ করে দেবে তোমার বাবা মা নিশ্চয়ই সব সময় এভাবেই থাকবে পাশে আমরা সেটাই দোয়া করি সবাই সামন্তার জন্য দোয়া করবেন আর শুনবো আরও অনেক বন্ধুরা আছে আমরা একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়েছে বিরতি থেকে এসে আবার শুনব দর্শক যাচ্ছি আবার ছোট্ট একটা বিরতি তা আপনারা কোথাও যাবেন না ফিরছি এখনই নেক্সট লেডিস ক্লাবে দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে সময় যদিও কম কিন্তু চলে আসুন আপনার মনের ভাবটা আমাদের সাথে শেয়ার করে ফেলুন শাহিনাপার কাছে আসতে চাই শাহিনাপা দীর্ঘ আপনার যে কর্মজীবন সেখানে একদিকে যেমন সহযোগিতা আপনি পেয়েছেন তেমনি নানা রকমভাবে সহযোগিতা করে অনেকে জীবন গড়ে দিয়েছেন অনেকেই দেখা যাচ্ছে আপনার কাছে কোর্স করে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর মধ্যে আপনি আয়লুর একটা প্রজেক্টে সেখানে যারা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শারীরিকভাবে এমন হচ্ছে কিছু মানুষের সাথে বা ছেলেমেয়েদেরকে আপনি গড়ে তুলেছেন এবং তারা জীবনে বিভিন্নভাবে এখন সফল একটু শুনতে চাই সেই সম্পর্কে ওদেরকে এখন আর কিন্তু এটা বলে না যে ওরা সুবিধাবঞ্চিত বা ওই সময় ওরা ওদেরকে এখন আমরা বলি ওদেরকে স্পেশাল চাই জি তো এরা কত যে ভালো হতে পারে আমি তো যেদিন প্রথম ওখানে গিয়েছি 
আমি ট্রেনারদের কোর্স করাতে যে মহাখালীতে ওটা পিএফডি এ বলে অটিজম ট্রেনিং স্কুলটা সেন্টার ওটার মানে মালিক বা এমডি হলো আমাদের ড্যানি আপা সাজিদা রহমান ড্যানি তো ওনার আমন্ত্রণে এবং আইলোর একজনের সহায়তায় আমি গিয়েছিলাম ওখানে ওনার স্পেশাল এডুকেটরদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য বেকারি তো আমি যখন সিঁড়িতে উঠছি ওদের বিশ্বাস করেন সিঁড়িতে একজন বসে আছে ইয়াতে একজন বসে আছে আমি তো রীতিমতো ভীত যে আমি কিভাবে উঠবো হুম মানে পুরা মনে হচ্ছে সব মানে পাগল না কি মুখ দিয়ে লালা পড়ছে না কি হচ্ছে এদেরকে কাজ করব কিভাবে আমি ভাবছি কি ওদেরকে কি কিভাবে আমি এখানে যাব প্রতিদিন পাঁচ তলায় আমাকে যদিও বলেছে যে পাঁচ তলায় বেকারি এরিয়াটা সবকিছু ঠিক করা আছে ওখানে আপনাকে ক্লাস নিতে হবে আমাদের ট্রেনারদের ওরা আবার এদেরকে ট্রেনিং দেবে আমি উপরে উঠে অনেক কষ্টে গেলাম কিন্তু এমন বলবো যে ওদেরকে তো ট্রেনাররা তো ভালো সবাই কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে যখন এক ব্যাচ এক ব্যাচ করে নিয়ে আসলো কেউ কথা বলতে পারে না কানে শোনে না বাইরে বেসিন বেসিনে বললাম হাত ধো দেখাই দিলাম এভাবে হাত ধো তোমার ইয়ারটা পড়ো ওদের সবার ক্যাবিনেটের মতো ছিল এগুলো অ্যাপ্রন পড়ো তারপর ঢুকো আপাকে বললাম আপাকে আপনার অ্যাপ্রন বা শেপ কোড দিতে হবে এদেরকে যদি আমি শেখাতে চাই তখন উনি প্রথম একটু ই করলেন যে আইলোর তো এত পয়সা নিয়ে নেয় এত যে ফান্ড দেয় না এইসব পরে উনি রাজি হলেন বলে ঠিক আছে প্রত্যেকে প্রতিদিন হাত ধুয়ে ড্রেস পরে ভিতরে ঢুকে রেডি হয়ে আসে রেডি হয়ে তারপরে যখন তারা তৈরি হয়ে গেল আপা সেই ভালো লাগাটা আপনার জীবনে কিভাবে তৈরি হলো এটা একটু শুনেন জি ওদেরকে প্রথম তো আমি জানি যে ক্লাস আমি নিচ্ছে ওরা তো শুনতে পায় না হুম আমি বললাম আপা আমাদের সমস্ত ইয়েতে তৈরি করতে হবে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আর ছবি তারপরে হলো আরেকজনকে বললাম তুমি এটাকে গোল করো পিজ্জা হয়েছে ওরা বানিয়েছে ছোট ছোট কেক আমি যে শান্তি পেয়েছি এটা অন্য কোন স্টুডেন্ট দিয়ে আমি এরকম পাই নাই এটার জন্য ওই ছেলেগুলো যারা ওখানে এরকম হয়ে বসে থাকতো আমি ফিরতে হ্যান্ডশিক করতো উনি কিন্তু এখনো বলে যে আপা খুঁজে দেন কোন ট্রেনার খুঁজে দেন পাই না তো এই ভালো লাগাটা এবং আমি গিয়ে যখন সপে পাই বিভিন্ন জায়গায় ওদেরকে আমি জানি না কিন্তু আমার ছবি দেখেছে যে এটা দেখো তো চেনো নাকি তুমি পর্যটনে কোর্স করছো দেখে বলে হ্যাঁ আমার টিচার তারপরে আমার সঙ্গে ফেসবুকে ফোনে আমরা ঠিক করলাম যে ওকে দিয়ে ঠিক আছে সবকিছু করব তখন এরকম খুবই ভালো লাগলো আপা শুনে এবং এগুলো আসলে অনুপ্রেরণা একদম এত ও যে কি করেছে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না আমার বন্ধু আপনার কাছে এবার আসতে চাই যে আপা এই যে আসলে আমাদের সহযোগিতার কথা বলছি আপনার কাছ থেকে আজকে আমরা সহযোগিতা পেছি আপনি এসেছেন আপা এসেছে সো যারা মার্কেটিয়ার ক্রিয়েটিভ মার্কেটিয়ার হতে চায় এখনকার এই সময় আমাদের অনেক বন্ধুরা আছে তাদের জন্য আপনি তিনটা টিপস দিয়ে দেন অ্যাটলিস্ট যে কিভাবে আসলে তারা একজন ভালো মার্কেটিয়ার হতে পারে তিনটা টিপস আসলে বের করাটা হয়তো ডিফিকাল্ট বাট আমি কিছু বেসিক জিনিস বলবো যেটা আসলে আমার মনে হয় যে সবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট জি একটা হচ্ছে লার্নিং আসলে কোনো শেষ নেই লার্নিং সো চোখ মুখ খোলা রাখা মার্কেটিয়ারদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তার কনজিউমার কে জানা আমি যার জন্য প্রোডাক্ট তৈরি করছি বিক্রি করছি সে আসলে কি ভাবছে 
তার মধ্যে কি হচ্ছে তার লাইফস্টাইল কি সো আমি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে গেলাম যেটা তার লাইফস্টাইলের সাথে আসলে কানেক্ট করতে পারছে না আমি যেভাবে বলছি সেভাবে সে ধরতে পারছে না সো इट्स वेरी इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर সো কনজিউমার কে বোঝা খুব খুব প্রয়োজনীয় এবং আমার কাছে একটা যেটা মনে হয় যে শুধু মার্কেটিয়ারদের জন্য না যে কোনো প্রফেশনাল মানুষের জন্য আসলে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স মেইনটেইন করা খুব ইম্পর্টেন্ট সো এবং নিজেকে সময় দেওয়া শুধু এমন না যে আমি কাজ করছি কাজটাই করছি কাজ করছি আমি পরিবারকেও সময় দিচ্ছি বাট আমি নিজের জন্য আসলে কোনো সময় রাখছি না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় নিজের জন্য কিছু সময় বের করা যাতে নিজেকে রিজুভিনেট করা যায় নিজেকে জানা যায় ফুর্তির জায়গাটা এবং স্কিল ডেভেলপ আমি যেটা করছি সেটা এনজয় করতে হবে আমাকে এবং সেটা এনজয় করতে হলে আমাকে সুস্থ থাকতে হবে আমাকে ভালো থাকতে হবে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে সো সুস্থতাটা আসলে খুব দরকার বোথ মেন্টালি মানে হ্যাপি থাকা প্লাস হচ্ছে ফিজিক্যালি ফিট থাকা সো সেটা আমার মনে হয় প্রফেশনালি ভালো করার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা থ্যাংক ইউ সো মাচ আপা আমাদের অনেক আমাদের বন্ধুরা যারা আছে তো অনেকেই উদ্যোক্তা আর তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা অনেক বড় টিপস হবে ঠিক না এটা সো একটা সবাই হাততালি দিয়ে থ্যাংকস দিয়ে দেন আপাকে নুসরত আপাকে মাই প্লাজার আজকে শান্তা ইসলাম আপু মনে হচ্ছে আপু নতুন বন্ধু আমাদের আজকে রাইট আপু আনমিউট করবেন শান্তাপু শুনতে পাচ্ছেন জি হ্যাঁ আপু আপনি কি আমাদের আজকে প্রথম বোধে জয়েন করেছেন তাই না আমি আরেকদিনও এসেছিলাম আজকে দ্বিতীয় দিন আমার আচ্ছা আচ্ছা বা তাহলে তো আস্তে আস্তে আপু আমাদের রেগুলারের বন্ধু একদম হয়ে যাবে আপুর কাছে একটু শুনতে চাই যে আসলে সহযোগিতার বিষয়টি আপনার কাছে কতখানি মনে হয় যে এটা পারিবারিক পারিপার্শ্বিক যে সহযোগিতা সবাই সবার জন্য কতখানি আসলে হাত বাড়িয়ে রাখা উচিত প্রথমে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলুন আসলে সহযোগিতাটা হচ্ছে সহযোগিতা সবাই সবাইকে করা উচিত সহযোগিতা যদি কেউ মানে করে দেখা যায় যে আমরা আমাদের যে কাজগুলো আছে এগুলো ভালো করে করতে পারি আমরা প্রত্যাশা করি নিশ্চয়ই শান্তাপু অনেক ভালো কিছু করবে সবার প্রতি সবসময় সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব দেখাবে ফাতেমা বেগম আপুর কাছে আসতে চাই আপু আনমিউট করবেন সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কটা কেমন আল্লাহ রহমত অনেক ভালো আপু ছোট্ট একটা উদাহরণই দেয় আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে কাজের প্রতি তাদের খুব উৎসাহ তা আমি তো অনেক দিন ধরে কাজ করছি দেন আমি যেখানে কাজ করছি ওনাদের ইনভলভ করতে পারছি না তো রিসেন্ট আমি আর একটা শোরুম নিলাম আমার একটা শোরুম আছে আর একটা শোরুম নিলাম শুধুমাত্র ওনাদের দুজনকে বাসা থেকে বের করে একটু কাজে ইনভলভ করার জন্য আমার সেই শোরুমটার কাজ চলছে ওনারা দুজন নতুন অনেক কষ্ট করে আপনারা পুরো দেড় ঘন্টা জুড়ে আমাদের সাথে জুমে যুক্ত থাকেন হ্যাঁ আজকে শুনতে পারলাম না নিশ্চয়ই পরবর্তীতে শুনবো অনেক ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে আমরা মৈত্রীর একটা সুন্দর গান শুনতে শুনতে বাড়ি যাব আমি দর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিই দর্শক সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব সেটা যে কতটা জরুরি আমরা আমাদের আড্ডায় আজকে আরেকবার সেটা জানলাম শুনলাম এবং প্রমাণিত হলো এবং সেটা আসলে সবসময় প্রমাণিত হয় আপনারা যেভাবে সহযোগিতা করছেন এভাবেই সবসময় থাকবেন আমাদের সাথে আমরাও আমাদের সবচেয়ে মানে বেস্ট যত আইডিয়াজ নিয়ে যত সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান আপনাদের জন্য করার চেষ্টা করব ভালো থাকবেন সবাই আমরা এখন মৈত্রীর গান শুনতে শুনতে বাড়ি যাব আচ্ছা আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ আর সেই সাথে আমার আম্মু আমার ছোট বোন মাহাতাব সেন আন্টি পাপি আন্টি মাথিন আন্টি মানে সকলকে অনেক ধন্যবাদ জাকিয়া আপুকে ধন্যবাদ আর স্পেশালি আপনি এত সুন্দর অ্যাঙ্কারিং করলেন আপনাকে ধন্যবাদ অতিথি যারা আছেন ধন্যবাদ আচ্ছা ও মোর ময়না গো ও মোর 
ময়না গো কার কারণে তুমি কার বিহনে বিহনে দেবানী সেজ ও তলা সে তো আসবে না সে তো ফিরবে না ফিরবে না ও মোর ময়না গো দূরে দূরে দূর দূর পানে আন মনে চাহিয়া কি 